Assalamu alaikum wa barakatuh. Welcome to our IELTS writing free course. Um, in a couple of minutes, I will just remind you with what we have done in the previous sessions. In the previous sessions, we knew the differences uh, between the writing in the academic and the general training IELTS. And then we started discussing what I always call the most important thing, which is the writing rubric. Um, and we will go through it today as usual because every time we have to remember that uh, we also started uh, in the in the previous session to talk about grammatical range which is using different structures and today it's time for grammatical accuracy and the next two lectures will be about uh, will be about task one and task two so let's go through the let's go through أنا 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 بشتغل أونلاين من من فترة طويلة جدا 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 يعني قبل الكورونا وده نفس الديفايس اللي معايا والناس بتسمع استخدموا سماعات من الموبايل لو أنت بتشتغل كده الموبايل مش تسمع كويس لما اللابتوب مش تسمع كويس وبعدين أنا كده كده بزعق شوية وهتلاقيني سخنت وبدأت أزعق وأتخانق وكده فإيه ما تقلقش يعني يلا ليتس جو ثرو ذا روبريك أز أي تولد يو بيفور أز أي أولويز تيل يو the most important thing that you have to know is the rubric. We explained that in details. We'll just go through it quickly to remind those who attended with us and uh, just to, to inform the newcomers who couldn't attend the previous sessions. Uh, the IELTS uh, rubric, the IELTS writing rubric is divided into four categories. The first category is task achievement. And this simply means that you're uh, writing on topic, you're answering all the questions, you're covering all the parts uh, of the task, simply. And if, if, of course, you can refer to the first, uh, first session for more details. Coherence and cohesion. For coherence, we said how to organize your ideas, how to divide your, uh, your essay into paragraphs, into an introduction, body paragraphs, and a conclusion, and how to organize your sentences inside these paragraphs. And we will go through this together, inshallah, starting from next session. So this part, task achievement, and coherence will be discussed starting from the next session, which is how to divide your essay and how to divide your paragraphs. Okay. For cohesion, we talked about using cohesive devices, and we uh, we sent you a list of them. Uh, you should be uh, connecting your ideas appropriately uh, in a good way, uh, in a way that is that looks smooth. Okay. For lexical resources. We summed it up in three points. Use advanced or sophisticated vocabulary. Do not use this, this, uh, this commonly used vocabulary. <clears throat> this course does give you a higher band score. Use synonyms. Do not repeat words. Do not repeat words. Okay. Use synonyms and use formal language. And for the formal language, we had a discussion in the previous session, maybe, or the one before it. And uh, we sent you a file explaining the differences between uh, formal and informal language. For the advanced vocabulary, I, I gave you a name of a book, which is uh, English Vocabulary in Use Advanced Level. If you can go through that, uh, it, it would be very beneficial. Okay, so the last part and the one that we started, we already started discussing is grammatical range and accuracy. And for grammatical range, we had a full lecture uh, the day before yesterday. And we said that grammatical range means using a different or a, 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 a variety of structures, using a lot of structures, using different complex structures. And we explained together how to use a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence, a compound complex sentence. We also explained <clears throat> two more types of sentences or structures, uh, the ones in which you use the appositive phrases and the ones in which you use the participial phrases, which has two types. And I remember that we uh, said uh, in the previous session that for the compound sentence, we also have three three types or three ways. So we, just, we studied about nine different advanced structures together. You can use them. You can use uh, some of them. You can use them all. It depends on, on your level, but it's better to try to use them all just to show the examiner that you know <clears throat> and that you can use a wide variety of structures. Today, it's time for grammatical accuracy. 
And grammatical accuracy means that your grammar and your punctuation are correct. Your grammar and your punctuation are correct. So uh, for today, uh, today's session, uh, again, for, the, for those who uh, are attending with us for the first time, you can just uh, refer to the previous recorded sessions. Today's session will go like this. Of course, the, the course is presented by Let's Academy. Uh, session three will be about grammatical accuracy. We'll be discussing four important topics. Parallelism, subject, subject verb agreement, commas, and capitalization. I mean, those are the most common topics in which you can uh, make mistakes uh, or uh, in which I, I notice that people are uh, still confused through my experience in teaching IELTS. So uh, let's start. Are you ready? Let's go. What is that? What is parallelism? It, the, the name of the of this grammatical rule might be a little bit um, strange for most of us, unless you're teaching uh, in an international school. Parallelism is like this. You know, items in a series must have parallel structures. It looks like this. You know, chain, apple apple and apple okay <clears throat> parallelism looks like this if you have a, a series of items the three four five even ten items must have the same structure this means for example if you're using a noun here you have to use a noun here and you have to use a noun here if you are using a jiren, so you have to use a jiren and another jiren. If you are using an infinitive, you have to use an infinitive and another infinitive. If you're using a past tense verb, you have to use a past tense verb here and a past tense verb here. This is simply what I mean by parallelism. So do we do we have a problem with that? Of course, we have a we have a big problem with that because we do not notice that we're making mistakes related to this rule. Let's go for some examples. <clears throat> they enjoyed reading stories, watching television, and cooking food. Here, we have three things that they enjoy. So this is a kind of series. So the three items in this series must be made or uh, structured of the same type. Like reading stories, it's a gerund. Watching television, another gerund. And cooking food. Okay. He used the computer to apply for a job, play a game, and watch a film. Also here, two, it's an infinitive. Apply, play, and watch. Olympic athletes usually like parachuting, competing, and eating ice cream sandwiches. Jiren, jiren, jiren. So what's the problem? The problem is that while you are writing, you're focusing on different things, on, on using a sophisticated or advanced vocabulary, using synonyms, using different types of structures. So you might be doing this, a non-parallel structure, especially if you're writing a long sentence. You can make it like this, look like this, or even like this. Let's look at the example. Here, they enjoyed reading story, watching reading stories, watching television, and cook food, or and to cook food, or you can you can even write and food, thinking that it's okay. No, it's not okay. Why? They enjoyed reading stories, watching television, and food. They enjoyed food. We can say they enjoyed food. Yeah. If you want to say they enjoyed food, you should have said they enjoyed stories, TV, and food. But since you, you started that with the gerund, reading stories, 
So you have to use another jitter watching the division and you have to use another a third jitter cooking food. So the main point here is to use the same structure every time in a series. He used the computer to apply for a job, play a game and watching a film. This is incorrect. But you know, for the first time when you look at it, it looks okay. He, he likes, he used to he used the computer to do three things, to apply, to play and watching a, a, a film too. Now, the meaning is okay, but grammatically, it's incorrect. Olympic athletes usually like practicing, competing, and to eat ice cream. So do you know the problem now? Yeah, do you know what, uh, what the problem of <clears throat> parallelism is? It's one of the most common mistakes. One of the most common mistakes <clears throat> that a lot of candidates make not knowing that it is a mistake makes it, you know, very common. It's okay. They like three things. They enjoy three things. He did five things. I can write whatever I want. No, you cannot. You have to stick to using parallel structures. Okay. Look at this one. Nancy likes playing the piano, the trumpet, and play the guitar. This is wrong. How can we fix that one? We can say Nancy, Nancy likes the piano, the trumpet, and the guitar. Or Nancy likes playing the piano, the trumpet, and the guitar. So you have to use parallel structures. So there's a question here. Here you said playing, but you didn't say playing here. Yeah. If the three things can go after playing, like you can play the piano, play the trumpet, and play the guitar. You can just write the verb, write the word playing in the first one, and then the parallel structure would be the piano, the trumpet, the guitar, because the three of them refer to this play. That's okay. He played basketball, had a shower, and gone to school. This is also incorrect. It should be he played basketball, had a shower, and went to school. The three verbs, if, you, if you're using verbs, using a specific tense the three four or five or even ten items in a series should be written in the same tense okay so if you have any questions about this please send this in the chat <clears throat> yeah I'm waiting for questions. Thanks, Mr. Ahmad Saeed. I think it's Ahmad Saeed. No questions? Okay, let me ask you. If you if you don't want to ask, I will ask you. Somebody can you can refer to the recording because this is a I finished the first part. It's a small part. You can just watch it uh, when we send you the recorded session because I will move on to another part. It's about parallelism. It's very easy. Okay, this sentence has non-parallel structures. Please check and correct it and send it again in the chat. I shared it. I sent it to everyone. Send me the correct answer quickly. 
send me the correct answer. Share what? I shared it. I already shared it. No, Miss Selma, uh, uh, read is, is okay. It's R E A D. It's read, 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 different pronunciation, but the same uh, spelling. Why eight? Why eight? My father used to sleep early. It is prison. It is, no, no, it's not past. My father used to sleep after the two, sleep early. So here it's read not read no it's not past it is present read it again yeah it must follow the same grammatical rule i mean sleep okay <clears throat> yeah used to but after used to we said he used to sleep early so it should be he used to read used to eat but we remove the, the two used to's i mean we just use used to in the beginning and then we have three verbs after it those three verbs have to be of the same structure it is yeah my father used to sleep early read the newspaper and eat too much okay <clears throat> uh, concerning the comma uh, we will talk about commas Used to, used to sleep, used to be given or a master of a man. Used to be your master of He used to study, he used to go, he used to eat, he used to run. Had Kaliman al Kama Gama, Allah, Fifa, even American will British punctuation to Mogor Kama. Mogor Kama, he had lands. I will call it a falta by used to, who I used to. بيعمل ثلاث حاجات اتكلم متعود يعمل ثلاث حاجات sleep read eat الثلاثة تابعين لي used to بس اختصارا عشان ما يحصلش نوع من الريداندنسي ما يبقاش في تكرار للكلام ما قلش he used to sleep early comma used to sleep uh, used to read the newspaper comma used to eat مش هكرر used to ثلاث مرات <تصفيق> يا جماعة يا جماعة الله يكرمكم بس فاست ازاي؟ يا جماعة used to he used to بتعبر عن habits in the past بس it is followed by an infinitive form بيجي بعد used to مصدر حلو بيجي بعد used to مصدر فلما احط used to واحط بعدها 20 حاجة هو كان used to عليها ال 20 حاجة هيجوا في المصدر وبعدين read مين قال لكم انها في الباست هي في الكتب هو the same spelling يا جماعة the same spelling بتاع read 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 بيتنطقوا غير بعض بس هي r e a d فهتبقى المصدر بتاعها شبه الباست طب انا عرفت منين ان هي مش باست عشان هي تابعة ل used to عشان اللي قبلها كانت sleep ما قلتش هو ما ينفعش اصلا اقول used to slept يعني انا grammatically wrong ايوه بالظبط كده يا مس نهلة يا مستر محمود used to be بعدها مصدر الفعل فانا قلت used to sleep مصدر يبقى لازم التاني read مصدر لازم التالت eat مصدر بس سهله اهي واضحه حد عنده سؤال تاني عن used to any other questions about used to لا صحصحوا معايا كده يا جماعه برضو مش عايز ثلاثه اربعه يبقوا معايا وباقي ال 100 جايين كده يعني ضيوف شرف. ها آه استخدمنا يوز تو للثري فيربس طبعا. <تصفيق> طيب جميل يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه باراليزم يبقى وانت بتكتب طب خليني اعمل لكم والله فكره حلوه استنوا بس جيف مي ا كابل اوف سكند معلش بقى يا مس دعاء ما هو مش كل مش كل الناس متخصصين في الانجليش يعني فعادي ممكن الناس تكون متلخبطه في يوستو 
سكوت يبقى عندك فاهم لا ما ينفعش سكوت يا مستر انور سمعنا الصوت طيب هقول لكم حاجه حلوه جدا دلوقتي هوريكم حاجه في الايلتس بس ادوني يعني a couple of seconds عشان اجيبها فيها مش يعني تقولوا لي انتوا بقى فيها مشكله ولا لا في الباراليزم شايفين البرزنتيشن يا جماعه ظهر عند الناس كلها لا اوكي ركزوا كويس بقى شايفين من اول بروف اكزامبل هير طبعا سيبكم من الكامز والكلام ده لان دي ماتيريال بتاعه البروف ريدنج فانا عامل فيها ميستيكس عشان نصححها فيعني بس هي انا هسالكم على حاجه واحده فيها بس اسالكم على حاجه واحده فيها بس لو اي ميستيكس ثانيه ما تشغلوش بقى من اول بروف اكزامبل هنا هاف كوست سيبكم برضو بالسبيسك كل دي ميستيكس احنا عاملينها عشان في السيشن بتاعت الكورس بتاعنا تنصحها السؤال بقى من اول فور اكزامبل لحد كوست في مشكله في الباراليزم هنا ولا لا فكروا بس خدوا وقت وفكروا هل في مشكله في الباراليزم ولا الدنيا ماشيه صح اه ما انت مستسلم طيب فانا مش مش بغير الماتيريال كتير يعني هي الماتيريال بتاعت الكورس اللي حضرتك حضرت فيه. انت صححتيها قبل كده معانا وفي ناس تاني كمان حضرت كانت معانا في الايلتس اعتقد حاضرين معانا. عشان اوري لكم بس ان هو وانت بتكتب لو الجمله طويله ممكن تتلخبط يعني احنا اه خدنا اكزامبل سهله شويه لكن انت وانت بتكتب اسعد تستخدم بقى بتفكر في مليون حاجه ثاني ممكن تقع في المشكله من غير ما تاخد بالك لان الجمله طويله جدا وانت مش مركز المشكله في اي جي انفينيتيف تمام تمام مس هنادي مس هنادي اكتر من زمان هو في الغالب مس هنادي اه ماشي ماشي تمام لا لا سيب انا قلت يا جماعه سيبكم من المستكس الثانيه من الفول ستاف والكامز دي مقصوده لان دي ماتيريال بتاعه سيشن اسمها بروف ريدنج بنديها في الكورس عندنا فاقصد انا بتكلم بس في حاجه واحده بس ذا سنتنس ديدنت سيم رونج بالظبط ده اللي انا بقوله بقى يا مس فاطمه مس فاطمه مو هو ده اللي انا بقوله it doesn't look wrong برضه يا مستر اسامه مش انا مش اوكي انا عارف انا انا بقول لكم تاني دي ماتيريال انا مزود فيها ميستيكس عشان بصوا هوريكم بس عشان تفهموا قصدي احنا بنعمل ايه بنيجي كده هنا ده الروبريك بتاعنا بس احنا مقسمينه تقسيمه ثانيه بنعمل تصحيح كاننا بنصحح نفسنا فانا لما بدي ماتيريال للناس في الكورس بدي لهم حاجه فيها غلط لازم انا اللي عاملها انا اللي عامل الغلطات فسيبكم من كل الغلطات بتاعت الكامز والاند وكل الليله دي انا بتكلم في حاجه واحده بس هل في مشكله في الباراليزم بس مش عايز اكتر من كده تمام يلا نشوفها كده مع بعض فور اكزامبل ستودنتس كود ريتش ادي اول حاجه بيقدروا يعملوا ايه كود ريتش اند شير ايديوكيشنال لودز And researches, research is in a noun. Yeah, noun, guys. Because people who write mistakes, they mean abhath. Not that. Not the verb. Not and research. They could share educational notes and researches. I mean, they say they nouns. So, what is the other thing they do? Attending. Ah, no. Attending. This doesn't work. Why doesn't work? Because I said they could reach. They have to follow the rest. They have to follow the could. And could comes after that. Infinitive form. So, they could reach. Kaza, kaza, kaza. Attend. their lessons and lectures online and also ha baru tibqa zay al awlani taba could send unlimited messages and photos or even talk with their family aw طبعا يور دي برضه غلطه انا عاملها عشان الناس تتعلم يبقى المفروض كله يمشي ايه could 
كل اللي يجي بعدها انفينيتي اوكي يا جماعه اوكي طيب يبقى هنا انا اقدر اخليها مش اقدر انا غصب عني لازم اخليها فور اكزامبل ستودنتس كود طالما قلت ريتش هاجي على الايتم الثاني في السلسله اللي هو بعد الكاما اخليها زي ريتش لازم اتم الايتم الثالث سند الايتم الرابع فا او لو انا عايز اغيرها من الاول اخليها جيرند يبقى الاربعه جيرند المهم ان الايتمز كلها تمشي في نفس الايه ستراكشر وصلت الفكره الجمله طويله جدا فلو انت شوف الجمله قد ايه باي ذا واي كل دي جمله واحده فلو انت بتكتب انت مش مركز انت عايز تقول الحاجات دي بيعملوها بيعملوا كذا وكذا 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 وبعدين شكلها ما فيهوش غلط هو ده اللي انا اقصده بس دي غلط ودي تنقصك في السكور فناخد بالنا كويس جدا بالموضوع ده واحنا بنكتب الاسئله اه انا فاهم بالظبط انا فاهم انا حاطط قصودي كده بتاعت لاين جي بالظبط مستر سنين كانت بعتها لي انا برضو مش مش عارف ازاي اللي الكلام ده كان بتاع حد نيتف بس كان في مشكله في الباراليليزم وقعدنا نتناقش فيها وقتها وانا كنت مستغرب انا كنت فاكر ان حد يعني حد كاتبها فاتي لا دي حد بريتش يعني فعادي زي ما احنا بنغلط في النحو كده فتكون مش متخصصه مثلا بتاع عادي طيب خلاص يا جماعه حد عنده اي سؤال ثاني يخص الباراليليزم اني كويستشنز ابوت باراليليزم اي حاجه ثانيه تخص الباراليليزم عشان احنا على الحاجه اللي بعدها اوكي طيب النكست بوينت عندنا بسم الله الرحمن الرحيم اه درس لسه فيه فعلا قوي 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 سبجكت فيرب اجريمنت وان اوف ذا موست امبورتنت ليسونز ودايما دايما هقول لكم ناس تغلط فيه في تاسك 1 في اول جمله في بتاعت الجراف دايما دايما في التصحيح اول جمله في تاسك 1 تلاقي فيها ميستيكس على طول يعني ايه سبجكت فيرب اجريمنت ببساطه شديده جدا 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 احنا عندنا السبجكت يعني الفاعل او الحاجه اللي الجمله بتتكلم عنها وات ذا سنتنسز اباوت والفيرب اللي هو الفيرب بتاعه اتكلمنا على الكلام ده واحنا بنتكلم على التايبس اوف سنتنسز المره اللي فاتت يعني ايه اجريمنت يعني لازم السبجكت والفيرب دي ماست اجري ان نمبر لازم يكونوا متوافقين مع بعض من حيث العدد يعني من حيث الافراد والجمع انا بمعنى يعني لو عندك سنجلر سبجكت لو الفاعل عندك سنجلر لازم الفيرب يكون سنجلر ولو عندك الفاعل بلورال بالظبط كده يا مستر محمود لازم يكون الفيرب بلورال طب هو اصلا في حاجه اسمها بلورال فيربس يعني احنا نعرف اه كار ادي ناون تنفع سبجكت مان ممكن تبقى مان ممكن تبقى كارز السبجكت في الغالب بيكون ناون او برو ناون هو يا ناون يا برو ناون سبجكت اه عادي في سنجلر وبلورال انما ايه موضوع فعل مفرد وفعل جمع دي؟ ايوه بالظبط يلا تو ريمايند يو بقى هكتب لكم كده بسرعه قبل ما ندخل في التفاصيل يعني ايه؟ ايه هي السنجلر فيربس وايه البلورال فيربس؟ يعني انا هناخد مثال على السنجلر بهي فنقول هي از او هي واز او هي هاز او هي بلايز از واز هاز اند بلايز لو خدنا على البلورال زي هتبقى ار وير هاف اند بلاي من غير اس هو يعني معلش يعني يا مستر محمد انت انت لهذا جمعتنا انت جبنا النهارده عشان تقول له هحطوا اس للفعل مع مع ال مع المفرد ما تحطوش اس مع الجمع اه والله العظيم والله 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 بشوف كميه اخطاء في موضوع السبجكت فيرب اجريمنت ده لا تتخيلوه. وفيري سمبل وعايز اقول لكم طلبه يعني انا بدرس في المدرسه عندي طلبه في جريد 12 بدرسهم ايلتس رايت لان هم بيطلبوا منهم ايلتس في الجامعه يعني. فتلاقي الطالب اللي طول عمره انترناشونال سكول يعني ما شاء الله مستواه في الانجليش اعلى يعني حاجه كده خرافيه يعني. بتلاقيه كاتب لي ايه مثلا؟ تلاقيه مثلا كاتب لي ايه؟ 
can be capital dot no. The diagram, the diagrams below illustrates. طبعاً دي فضيحة ودي بتبقى أول جملة في الأسئلة. لما ندخل المرة الجاية في تاسك 1 هقول لكم تكتبوا ازاي. دي مصيبة سودة. illustrates ازاي اسمع diagrams. common mistake. common mistake عشان كده أنا قررت في الكورس عندي أنا بحط ال subject verb agreement ده لأنه مهم جدا. a very common mistake ما ينفعش أقول illustrates لازم illustrate عشان ده هنا diagrams أو العكس بتيجي كتير. ده diagram بيكون جايب له حاجة واحدة بس. The diagram. واحد singular وتلاقيه كاتب لي illustrate من غير اس او show او مثلا explain. ففعلا يعني one of the most common mistakes. طبعا القصه فيها تفاصيل ثانيه. بتحصل كثير مش بس بتحصل بتحصل بشكل بشع يعني. طيب ببساطه كده we will go through it مع بعض. أول حاجة هو the dog singular يبقى chases the dogs plural يبقى chase من غير اس حلو كده دي القاعدة العامة طيب هل في بقى special cases طبعا وانت بتكتب هتقابلك حاجات من دي جوه الاس يعني مثلا a can كان يعني ايه اللي هي كنزاية يعني عندنا في مصر ماشي اسمها كان تمام a كنزاية واحدة of lima beans كان يعني علبة صبيح طبعا sits on the shelf ممكن انت وانت بتكتب تقول ايه كان بين بينز اه بينز يا جماعه ايه جمع حط الفعل من غير اس لا الفاعل اهو كان sits agrees with the subject اللي هو كان كان دي مش معنى كان يستطيع مش فعل كان يعني علبه صفيع تمام احيانا يبقى في فريز او كلاس جزء من جمله او جمله كامله بين الفاعل والفعل فانت تتلخبط يعني مثلا اما تقول مثلا the woman who went to the, the meeting الفعل هنا بيعود على the woman مش على meeting خالص لا عادي the woman who went to the meeting where هتقول لي طب مصل ده meeting واحد ماشي يعني انا who went to the meeting دي بتوصف ال woman ده اسمه adjectival clause سيبك منه هو زي احنا احنا نقول لك ال clause مالناش دعوه بيه انا يهمني الفعل ده بيعود على مين دي اهم حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتكتب الفعل اللي انا احطه ده مين اللي عمله الومن يبقى خلاص وير يبقى احيانا بتح... وانت بتكتب بتحط غصب عنك زي ما انت عايز تعمل كومبلكس سنتنس زي دي فتلاقي ذا وومن هو وان تو ذا ميتنج وير فتيجي وانت بترجع تقول لي لا يا عم ازاي حط ميتنج وير انت بتتهرج مش مش مركز لا 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 شوف وير دي بترجع لمين بترجع لومن يبقى دي اول حاجه طيب ثاني حاجه ودي برضه بتلخبط كتير في حاجة عندنا اسمها indefinite pronouns بعيدا عن المصطلحات المتخصصة قوي دي عارفين each و every و someone و something و everybody و everyone و everything مع ان every دي تدي معنى جمع يعني ما اقول لك ايه everyone in this session كل واحد في السيشن دي هاخد معاها is ولا are حد يقول لي كده everyone in this session is ولا are ايه هيست دي يا مستر ايه؟ از بالظبط كده. لا لا عادي انا بهزر والله عادي عادي. ها آه بالظبط كده. ليه از؟ لان افري وايتش هم دول دايما بيتكرروا اللي انت ممكن تكرره. او افري وان او ايتش وان بياخدوا سنجلر فيرب. الفعل معاهم مفرد سنجلر. خد بالك كويس. each و every طالما حطيتها قبل الفاعل each member of the senate is or likes or was or has each or every or everyone or anyone or something or somebody or everything حتى everything طب هتقول لي everybody اه oh, everybody عادي ايه المشكله؟ singular ليه هي الروب بتقول كده؟ اوكي؟ okay. طيب في مجموعه ثانيه plural يعني several و few و both و many دول هيجي بعدهم plural verbs على طول several students طب افرض ما جابليش بعدها حاجه يعني زي كده both خلاص انت عارف ان both يعني اثنين do several مش لازم اقول several at several candidates على طول several 
write their essays incorrectly. الضمير دي قصة تانية خالص، الضمير العائد على إيه؟ هنجيلها أول دلوقتي والله. أنت كده دخلتنا في البروناون أنتسيدنت. بص يا مستر محمود، الضمير اللي بيقول عليهم سنجلر فورد. Everyone in this session is trying to improve his language. بتعمل مشكلة كبيرة طبعًا. طبعًا، بروناون أنتسيدنت أجريمنت مشكلة كبيرة. هتبقى سنجلر فورد. بص القواعد يا مستر محمود بما ان انت عندك فكره عن القصه دي اللي بتنطبق في موضوع السنجلر والبلورال مع الديفينت بروناونز دي سواء هي سنجلر بلورال او تنفع الاثنين في الفيربس بتنطبق نفسها بالظبط مع البروناونز اوكي okay? يعني السنجلر يبقى سنجلر بروناون وسنجلر فيرب البلورال بلورال بروناون وبلورال فيرب وصلت كده يا مستر محمود محمد اسف محمد عيد اول هنجيلها يا ديب ايه ده ديب ده ديب احنا قلنا احنا جايبها زي بعض اصبر عليا اصبر عليا خلاص عرفنا المجموعه دي الثانيه اللي هي بلورال وبعدين في مجموعه تمشي كده وكده سم اني نان اول يا مستر ديب اند موست قلتها اهي طب دي ايه؟ لو جه بعدها انكاونتبل ناون تبقى سنجلر يعني سم اوف ذا شوجر سم اوف ذا ميلك سم اوف ذا واتر some of the oil some of the furniture is انما لو جه بعدها بلورال خلاص بقى بلورال some of the students some of the candidates some of the essays are يبقى انا عندي الانديفينت بروناونز كام نوع اللي هيلخبطنا فيهم شويه هو ايه او اللي كان بيلخبطنا بقى خلاص each و every خلاص اتفقنا ان each و every اه بالظبط each و every دايما ايه singular several و few both و many دايما plural اوكي مستر احمد بعد السيشن ان شاء الله مفيش مشكله تنورنا. وبعدين في مجموعه حسب اللي يجي بعدها، لو بعدها ان كاونتر يبقى سنجلر، لو بعدها بلورال ناون بالطبع هتبقى بلورال. طيب ده مهم بقى قوي، كومباوند سبجكتس، فاكرين كومباوند سبجكتس؟ بتاع توم اند ماري اثنين اهم. بص يا سيدي بقى بيقول لك ايه؟ اي اثنين سبجكتس مع بعض في نفس الجنب ربطتهم بان بيبقوا بلورال، يعني ايه؟ توم اند ماري، توم صالح حسين عبد الفتاح اند ماري. كلهم اند بلورال على طول وانت مغمض امال المشكله فين؟ المشكله هنا مشكله في اور ونور وايذر اور ونيذر نور ونوت اونلي بات اولسو ايه الكلام ده؟ اكتبه احسن ها اكتبه احسن انا بحب اكتب بصوا يا جماعه اكتب لكم تو سنتنسز وانتوا تقولوا لي انا عايز اقول Neither Ali nor the boys like coffee, neither the boys nor Ali likes coffee. ايه الفرق؟ الجملتين زي بعض بالظبط. علي والعيال ما بيحبوش القهوة. بس ليه هنا قلنا لايك like وليه هنا قلنا لايكس؟ مع انها تقريبا نفس الجملة. مين يعرف يقول؟ مين يعرف يقول؟ Who can tell? مستر محمود سكن سبجكت مس ايمان انا سكن سبجكت مس هبه العطاوي كودن دي بلاس سبجكت مس نيفين مس سبجكت تمام الله بس هنا بتقول حسب اللي بعده نور جميل اجريز ذا لاست وان فيش انجلش تمام 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 خلاص ثانكس الله يبقى ببساطه كده يا جماعه لما تستخدم مين بقى؟ لما تستخدم نيذر نور او نيذر اور او حتى اور لوحدها او نور لوحدها او 
not only but also the verb follows the nearest part of the subject but also it goes in aqrab ila al verb fin al aqrab lil verb boys plural yibqa like min ghir is hina fin al aqrab lil verb ali tamam singular yibqa like kalam da mutabiq ala min either or neither nor or and nor not only but also yibqa al compound subjects fiha halatin bas law ahut and khalas plural plural ali wa anta mashi kida plural انما لو استخدم نيدر نور لو انت حابب استخدم يعني احنا قلنا بنستخدم ديفرنت ستراكشرز فقد يعن لك يعني يجي على بالك يعني انك تستخدم نيدر نور راحتك يا سيدي استخدم نيدر نور عادي اوكي بس خد بالك من موضوع السبجكت فيرب اوكي نوت اونلي بات اولسو برضه من الحاجات اللي ممكن تستخدمها كتير وبتعمل كومبلكس سنتنس جميله بس تاخد بالك من الفيرب نكمل مين الهوست اللي بيسيبل نسمعها if you're here make me host please عشان مش عارف اعمل شير نسمعها if you're here اسمها هي الهوست مش مش مدياني ان انا اعمل بلاي تايب سو سترينج جاست جيف مي ايوه كده تمام ثانكس يا مسمع طيب في حاجه عندنا اسمها كونفيوجن سبجكتس هنعديها لان انت مش هتستخدمها، يعني انت ما تكتبش كده. ان ذا روم ما تبداش انت بالستراكشرز دي مش مش هتفيد. اوكي؟ كولكتيف ناونز، ايه كولكتيف ناونز دي؟ الكولكتيف ناون هي ناون ممكن تبقى سنجلر او بلورال على فكره، ممكن احط لها اس عادي، بس الناون نفسها وهي سنجلر ريفيرز تو ا جروب، زي كلمه ايه؟ تيم. زي كلمه فاميلي. كراود، جوري، جروب، هيرد. class احيانا سنجلر واحيانا بلورال حسب ما انت عايز دي بساطتها او سهولتها سهولتها في ان انت اللي بتتكلم انت اللي بتكتب فمثلا if you say لو انت بتقول our team الاهلي يعني is the best خلاص انا بتكلم على التيم as one unit كوحده واحده لكن عايز اقول كل لعيبه فريقنا بيلعبوا كويس our team are all skillful كلهم skillful مهاريين عندهم مهاره فدي براحتك انت أو مش براحتك مش هتتعبك قوي وأنت بتكتب لأن أنت اللي بتحدد أنت بتتكلم عن التيم as one unit ولا as individuals كأفراد. طبعًا أسامي الكتب، أسامي المجلات، أسامي الأفلام، أسامي كلها سنجلر. يعني حتى مثلًا اللي هو الاسم بلورال The Pirates of the Caribbean. Pirates كتير أهو. ماشي. Is a good movie. سنجلر. في كلمات زي يعني لو جيت قدامك سيزرز تراوزرز الحاجات اللي هي بتستخدم مع بعضها شوز شورتس دايما بلور يعني سيزرز ار مش از تراوزرز ار شوز ار الا لو حطيت قبلها كلمه بير بير اوف سيزرز خلاص بقت الفعل هنا عندي ايه بقى كلمه بير فبقت سين اوكي في حاجات كده بعدي عليها اه دي بقى مهمه جدا ممكن تكتبها one of those who او the only one of those who يعني انت مثلا في الايلتس بتكتب موضوع عن بروبلم uh, سوليوشن مثلا فبتقول مثلا مثلا فرانس فرانس is one of those countries that فرانس is one of those countries that use بروتكتد uh, مش عارف ايه خليتها بلورال ليه لان ما اقول one of those كذا هو او ذات انا بتكلم عن ان فرنسا واحده من مجموعه دول كل الدول دي بتعمل الحاجه دي 
لكن لو انا اقول بقى ان فرنسا هي الدوله الوحيده فاقول ايه؟ بلاش فرنسا اللي انا نسيتها. خليها ايجيبت. ايجيبت از ذا اونلي وان اوف ذوز كونتريز ذات هاز. يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم عن واحد من ضمن مجموعه والمجموعه كلها بتعمل فتبقى بلورال اقول احمد از وان اوف ذوز ستودنتس هو ستادي انجلش لكن احمد از ذا اونلي وان اوف ذوز ستودنتس هو ستاديز ليه ستاديز لان انا بتكلم عن احمد لوحده ليه لان انا بقول هو الوحيد اللي بيعمل كده لكن هنا احمد واحد من الناس اللي بيعملوا كده طب دي علاقتها بالايلتس زي ما قلت لك ممكن تكون بتكتب انا جيت بالي دلوقتي مثلا بروبلم سوليوشن اساي ادفانتج اند ديس ادفانتج اساي فتقول مثلا مثلا ايه فلوينسي از وان اوف ذيز ادفانتجز ويتش ها افكت ولا افكتس حد يرد فلوينسي از وان اوف ذوز ادفانتجز ويتش افكت ولا افكتس هنحط اس نستخدم الفعل اس ولا بدو لا من غير اس طبعا ازاي 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 يا جماعه بس احنا قلنا اهو one of those يبقى plural انما لو قلت بقى لا لا برضو مش عشان one of ما هي one of احنا اتفقنا بقى لو one of those who هو هنا بتعود على those هتبقى plural انما لو قلت fluency is the only one of those or of these skills which affect or affects لو انا بقى خدتها هي <تصفيق> fluent ايوه بالظبط مش مين اللي قال كده مستر محمد حسن مش هي بس الجمله اللي فوق هي واحده من من مجموعه عناصر انما لما اقول fluency is the only one يبقى هي ايه؟ واحده بس مهم ده جدا 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 وهتلاقي نفسك بتستخدمه غصب عنك وانت بتكتب في الايلتس. تمام؟ الثانيه طبعا باسلا انها سيم. يبقى انت بتاعت the only one بس خدوا بالك هو هي 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 تركيبه على بعضها كده. one of those طبعا او these مش لازم those يعني. who او which او that يكون بعدها relative pronoun. وهي نفس الكلام the only one of those او these هو which او that. مسمار وحار. بص يا مسمار احنا عندنا تركيبتين فيهم one of واحدة بتقول one of those who طبعا او which او that انا بدي بس example ها واحدة بتقول the only one of those who لما استخدم one of those who اقول لك كده تاني <تصفيق> Egypt is one of those countries that have a cure for corona ربنا سامحني على الكذب ده Egypt is one of those countries واحدة من الدول that have ليه؟ لأن مصر مش لوحدها، معاها دول ثانية. إنما بقى لو قلت إيه؟ Egypt is the only one، the only one of those countries that has. لأن أنا بتكلم إن مصر هي الإيه؟ الوحيدة اللي عندها. أوكي؟ النقطة اللي بعدها برضه دي مهمة جدا وهتلاقي نفسك غصب عنك في تاسك 1 بتكتبها، لأن تاسك 1 كله نمبرز أو معظمه يعني. The number of a number of. بصوا يا جماعة. لما أكون مثلا عندي table وفي numbers أو عندي line graph أو bar graph وفي numbers وأنا عايز أقول إن عدد اللي مش عارف السكان فين زاد. بقول إيه؟ The number of people who go to work by bicycle. The number of people. The number. خدوا بالك. عمل أكرر. The number of people who go to work by bicycle is. ليه؟ لأن بتعود على the number، إيه اللي بيزيد؟ العدد. إنما لو قلت a number of people a number مش ده، a number of people prepare to go to work by car. a number of people. عدد من الناس، يبقى هنا plural. يبقى the number of تاخد singular verb. the number of volunteers grows. إزاي دي volunteers؟ أيوه. بس جروز هنا بترجع للفعل اللي هو ايه؟ ذا نمبر للفعل اللي هو ذا نمبر انما a number of people دول مجموعه مع بعض بيشتغلوا كذا حد بيعملوا يبقى grow او are او have يبقى ذا نمبر اوف بتاخد جروز 
a number of echos group. Okay. اه لو استخدمت ال... بصي بلاش نقولها كده لان هي بس خاصه بحته نمبر ذا نمبر اوف وان نمبر اوف ودي هتستخدموها غصب عنكم كتير في تاسكوا اوكي آه كده انا خلصت سبجكت فيرب اجري اتفقنا ان السبجكت والفيرب ماست اجري ان نمبر لازم يتوافقوا من حيث ان هم سينجلر او بلورال حاضر هقول تاني حته الاخيره دي مش هنا بصي حاضر أنا بقول هنا خلينا نكتبها <تصفيق> لسه لسه والله حرف اصبر عليا حاضر كومبي هاوس حاضر يا مستر كومبي هاوس بصوا هنا لو أنا قلت كده The number of candidates is too big. إيه هو اللي is too big؟ إيه هو اللي is too big؟ مش candidates كلمة number يبقى ال simple subject بتاعي اللي أنا برجع له عشان الverb ده هو كلمة number ليه؟ عشان دي the number العدد كبير ما بقولش ال candidates كبير أنا بقول العدد كبير the number is okay لكن لو انا قلت كده A number of candidates are waiting outside ليه خدت ار مع ان هي 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 candidates برضو اه عشان هنا انا مش بتكلم عن العدد لا انا بقول ان في مجموعة من A number of the candidates, malhum, kulluhum are waiting. What fin bara mistani? Iba hina plural. Kaman kida jama wadahit. Bezabt kida. The first, Mr. Rudayna, I read the language. The first is the number of the applicants. The second is the number of the applicants. Then it becomes plural. Okay. Fi hada kama mistani ala as well as. بصوا يا جماعه از ويل از انا قلتها في اول سلايد ما قلتهاش باسمها قلت اي فريز هتيجي في النص بين السبجكت والفيرب مالهاش دعوه بيها تمام يعني احمد از ويل از هيز فريندز از هترجع لاحمد زي بتاعت ا كان اوف ليما بينز از هترجع لكان نفس الفكره اي فريز هتيجي في النص مالهاش لازمه طيب ناخد بريك After a minute break, we'll come back and see what we can do. Let's see what we can do. لا لا قلت the numbers هتبقى R طبعا لا 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 ده دي numbers اهي ما انا برجع لكلمة number يا مس هنا لو كانت number singular خلاص ده الطبيعي انما انت قلتي numbers فبقت plural فخلاص تاخد R اوكي يلا let's go for a break and then come back ناخد break كل اللي Don't leave the session. Hatch your the session. You're welcome. Hey, guys, so that's the time we have a 10-minute break, and then we'll be back. Stay in the session.
Okay, I'm back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the rest of the session. If you are all here, just confirm by writing OK in the chat. Okay, let's go. Now, um, I'm going to move to one of the most important topics, grammatic inaccuracy, which is commas and capital letters. It's about uh, using uh, correct punctuation. We will start with using commas. When we explain uh, the sentence structures, if you remember that, it was two days ago, <clears throat> we explained, we talked about commas in compound sentences and complex sentences and also compound complex sentences. So some of the points here will be familiar with those who attended the previous session. Number one, use a comma before any coordinated conjunction, that links to independent clauses. That links to independent clauses. It name independent clause there is an independent I went running and I saw that I went running subject predicate independent I saw duck independent I saw a duck and our but our so our nor our yet our for our or to join two independent clauses, bil baladi, gumlitin. Namastadim and asharbut gumlitin, stadim but. I have to use a comma. Lazim ahot comma. Mumkin ba'a ma'a ma'a rafsha. Mumna, mumna independent. Ta'ayat fa'i hitta, but mumna independent. Ta'ayat. Il haqa al muhimma ba'a bit lakhbati. She went to Spain and met her friends. We can nakalimna anha bardu mara li fayda. She went to Spain and met her friends. هنا نحسب كده she went to Spain subject to predicate independent الله أكبر and met her friends طب فين subject مفيش يبقى دي and دي مش بتربط جملتين ده compound predicate أو بسميه compound verb ففي الحالة دي مش هنستخدم comma الشرط بتاعي عشان بتاع two independent clauses ده إن يكون على الجنبين Subject to verb here or subject to verb here or subject to predicate here or subject to predicate here. Any exclusion by short or by short, the matter is that I put the comma before and or but or the. Ah, it was like that. I put what here? I put comma. This is the first thing. We talked about it before, but we got to use the comma. Use a comma after a dependent clause that starts a sentence. The complex sentence, اللي بنستخدم فيها subordinating conjunctions. فكرين اللي بتعت واحدة dependent واحدة independent. واحدة dependent واحدة independent. When I went running, I saw that. عادي. When واحد من subordinating conjunctions اللي كلمنا عليهم المرة اللي فاتت. فده كده اسمه dependent dependent clause. يعني dependent يعني وانت أما أقول when I went running ما أقدرش أسكت هنا يا آه إيه اللي حصل لما رحت يعني. كمل. تمام. I saw that the independent. في الحالة دي بحط كامة في الوسط بينهم لما بب... لما ببدأ الجملة بسبودينيتي كونجنكشن زي وين وافتر وبيفور وإف وأوضو كل المجموعة اللي كلمنا عنها مرة فاتت. But لو الكونجنكشن جه في الوسط يعني لو هما نفس الجملتين واحدة ديبندنت سوري واحدة إنديبندنت وواحدة ديبندنت بس الكونجنكشن اللي هو السبودينيتي كونجنكشن جاي في الوسط ممنوع تحط كامة. غلط تحط كامة. عيب حرام. Grammatical mistake. It's not on you. Don't put a comma. 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 Put لازم تكون ثلاثة. يعني إيه؟ بصوا كده I saw a car and a dog دول اثنين دي مش سيريز مفيش كاما هنا. إنما 
I saw a duck, a magician, a madman, a child, and a liquor store when I went right. في كده أكتر ثلاثة أو أكتر تحقق. طبعا الناس هتسألني عن آه الناس هتسألني عن إيه؟ ما حدش بعد يا جماعة لو سمحتوا ماتيريال في الشات معلش بعد إذنكم سواء ماتيريال اللي إحنا من تبع الكورس بتاعنا أو من بره بعد إذنكم ما حدش بعد حاجة إلا لما نعرف لما أعرف الأول بعد إذن حضرتك شكرا في ناس بتسال السؤال المعتاد احط اند قبل احط كما قبل الاند الاخيره ولا لا في الامريكان انجلش بنحط في البريتش انجلش لا ببساطه كده اتعلمنا كنا في مدارس زمان ان ما بحطش كما 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 واجي عند اند الاخيره ما احطش كما طبعا ده الطبيعي ده الستاندرد ده البريتش بانكتويشن في الامريكان انجلش بنحط كما في الامريكان انجلش بنحط كما طب انا امشي على ده ولا على ده انت في الايلتس هو امتحان بريتش فانت طبق البريتش، طب لو انا طبقت الامريكان يو هاف تو ستيك تو ات، لازم تمشي على الامريكان على طول، يعني ما تجيش مره تحط كاما قبل اند مثلا في السيريز ومره ما تحطش تقول ايه ماستر دي مره امريكان ومره بريتش عشان اوري لا لا طبعا كده انت بتهزر، ما فيش حاجه اسمها مره امريكان ومره بريتش عشان اوري. فاحنا خلينا ماشيين على الستاندرد اللي اتعلمناه عشان ما نتلخبطش ما نحطش كاما قبل اند. اوكي؟ افتر انتروداكتوري ماتيريال ودي هتستخدموها كتير عشان الترانزيشنز اللي هي فاينلي انسربرايزنجلي ان 2004 او حتى لو عندي فريز زي اللي خدناها المره اللي فاتت البارتيسيبنت فريزز او بحط كما بعد اي انتروداكتوري ماتيريال طب انا هعرف منين ان انتروداكتوري ماتيريال بص كده هتلاقي فاينلي اي ونت رانينج الجمله دايما بتبدا بسبجكت يا جماعه هل فاينلي اللي هي السبجكت لا سبجكت اهو يبقى دي انتروداكتوري يعني. نفس الكلام انسربرايزنجلي كما اي هل انسربرايزنجلي هي السبجكت؟ لا ده السبجكت يبقى اللي قبله دي انتروداكتوري ان 2004 سبين سولد سبين هي السبجكت فاللي قبلها انتروداكتوري رانينج فاست هل ده سبجكت؟ لا يبقى اللي قبلها انتروداكتوري تمام؟ اه دي مهمه قوي تو سيت اب نون اسينشال ماتيريال يعني ايه نون اسينشال ماتيريال؟ احيانا بنحط في الجمله clause زي adjectival clause او relative clause ده او نحط a positive زي a positive phrase اللي خدناها المره اللي فاتت بس هي non essential او بيسموها non restrictive عشان لو ناس درستها بالاسم ده يعني ايه non restrictive يعني اقدر احذفها والجمله تمشي عادي جدا مش اي مشاكل معنى كامل وسليم وزي الفل ازاي مستر جاك who's 44 years old is an accountant لو انا شلت دي كده مستر جاك is an accountant اوكي اه عادي كل واضح مش هسالك مين مستر جاك مستر جاك ذكرت اسمه خلاص علم معروف فهنا لو انا بستخدم جمله وصفيه زي دي دي بنسميها adjectival clause بتوصف مستر جاك وهي non essential يعني ايه non essential يعني main يعني ينفع احذفها عادي والجمله مش هتتاثر لازم احطها between two cups لازم احطها between two cups بصوا على اللي بعدها مسز تامارا هو از هاوس وايف هاز ا باد انجري ان هير ارم شيل الاحمر مسز تامارا هاز ا باد انجري ان هير ارم A good sentence. It makes sense. It makes sense. خلاص. I have to use commas. مش بمزاجك. But AIDS, الله يعافينا ويعافيكم, which is a lethal disease, has killed thousands of people all over the world. هنا برضو لو قلت AIDS من غير الجزء ده, it's okay. فالجزء ده بنسميه non-essential أو non-restrictive. يعني نقدر نحذفه والمعنى مش هيتأثر. فلازم احطه بين تو كارز. فيراري ا فيري اكسبنسيف كار از فيري فاست. لو انا شلت دي كده قلت فيراري از فيري از فيري فاست. كلنا عارفين فيراري. يبقى دي اسمها نون اسينشال ماتيريال. طب معلش هقول حاجه. هو في يعني نوع تاني؟ في نوع اسينشال؟ اه في نوع اسمه اسينشال او ريستريكتد. ازاي؟ ما اقدرش احذفه. شوف كده الجمله دي كده. لو قلت ذا مان The man who lives here is very old. رحت جاي كده عشان فين هو lives here هي الكلاس العادي اللي احنا زي اللي شلناه هناك. Who is 44 years old? شيلها كده ورا الجملة. The man is very old. 
اول حاجه هتيجي في بالي اللي بيسمعك ويتش مان مين الراجل يبقى انا لو شلتها هنا المعنى هيتاثر الجمله مش كم نقص فيها معلومه نقص فده اسمه ايه اسمه essential clause يعني ايه essential clause يعني we cannot remove it ف if you cannot remove it do not use commas ما تحطش حواليه كومس الجمله دي كده صح يعني انا لو جيت في الجمله دي كده وحطيت كاما هنا وكاما هنا كده في غلط في الكاما كده في غلطه في الكومس ليه لان الجزء ده لا يمكن حذف it cannot be removed تمام مش سهله محتاجه براكتس ايوه ذا مان از اولد يا مستر سايبا ويتش مان لكن هناك بقى لما قلت لك مستر جاك خلاص معروف مستر جاك اوكي يبقى بنستخدم الكامز مع الاي النون اسينشال ماتيريال النون اسينشال ماتيريال بتوين بنحطها دايما بتوين تو كامز هي يعني مش بس على فكره مش مش شرط تبقى كلاوز كامل يعني هو از مش شرط تبقى فريز او تبقى بوزيتيف فريز زي فراي ممكن اقول لك مثلا احمد is however so between two commas برضه لان انا ممكن اشيل however دي خالص احمد is so تمام يبقى انا برضه بستخدمها لو حطيت اي conjunctive adverb مس صابرين مس صابرين بتقول this man لا خلاص اصل this دي بتحدد this دي بتحدد فيبقى هنا في الحاله دي اقدر اشيل مس صابرين. مس نوره بتقول وات ذا ديفرنس بتوين اسينشال ماتيريال نون اسينشال ماتيريال والابوزيتيف لا لا افهمها. كلمه اسينشال نون اسينشال اسينشال دي وصف حاله. مالهاش علاقه بالجراماتيكال نيم بتاع الحاجه اللي مكتوبه يعني ايه؟ يعني ده اسمه ادجكتايفال كلاس. الثلاثه دول. وده اسمه دي اسمها ابوزيتيف فريز. الاثنين وصفهم ان هم نون اسينشال اقدر اشيلهم. يعني دي مش اسم قاعده او اسم مش نوع جمله. نون اسينشال يعني مش ضروري مش اساسي في الجمله. فاهماني؟ فممكن النون اسينشال ده يبقى كلاز يبقى فريز يبقى كلمه واحده زي هويفر زي ما قلت عادي جدا. المهم ان هو ايه؟ كان بي ريموف ينفع يتشال. اوكي تمام يا مس نورا؟ يلا ليتس موف تو اه كابيتاليزم سهله بس بفكركم بيها برضه عشان في ناس بتلخبط. أول حاجة تو ستارت ا سنتنس والقاعدة دي مالهاش أي اكسبشنز يعني إيه؟ أفتر ا فول ستوب خدوا بالكم بعد الفول ستوب بعد الكويستشن مارك والاكسكلاميشن مارك كمان يو اولويز يوز ا كابيتاليزم يعني ديد هي ديد هي ستدي لو أنا دي جملة ودي جملة تانية بس الجملة دي خلصت بكويستشن مارك لازم أحط كابيتاليزم لو فول ستوب لازم كابيتاليزم ان انا بعد القامة وبعد السيمي كولون سمول ليترز اهي بعد القامة سمول وبعد السيمي كولون تاني بعد الفول ستوب وبعد الكويستشن مارك والاكسكليميشن مارك بس انت مش هتستخدمها غالبا في كتابتك لما تكتب فورمال بعد الكويستشن مارك وبعد الفول ستوب كابيتال ليترز بعد القامة وبعد السيمي كولون سمول ليترز اوكي تايتلز اه هتكتب عنوان كتاب عنوان فيلم كل الكلمات الاساسيه في العنوان بتبدا بحرف كابيتال الا السمول ووردز اللي هي زي ايه؟ البريبوزيشنز اللي هي ان و ان و اوف و ات و فروم الارتكلز او ان و ذا كلمات اللي زي بات و اند يعني ذا لورد اوف ذا رينجز خد بالك اهي ذا طبعا ذا دي كابيتال عشان اول حاجه في الكلام يعني عشان عشان دي بدايه الكلمه الجمله انما لو ذا جت في الوسط في عنوان خدوا بالكم بتكلم على عنوان كتاب عنوان فيلم عنوان قصه عنوان مقال تايتل لما جت ذا في الوسط بقت سمول طب اشمعنى دي عشان دي احنا قلنا دي القاعده اللي مالهاش اكسبشنز اي حاجه في بدايه الكلام كابيتال اوكي بروبر نونز اسم العلم بالعربي اسم شخص اسم مطار اسم جامعه اسم صحراء اسم نهر اسم نهر مش نهر يعني اما اقول ذا ريفر هتبقى سمول Never the Nile River, the capital. The sea, small. The Mediterranean Sea, the capital. تمام؟ زي مثلا John, Jane, Oxford University. خدوا بالكوا الاثنين بيبقوا capital لأن ده تبع الاسم. Denver, Kansas, Microsoft, Everest, Sahara. شوفوا الاجزامبل دي. 
I went to the University of Oxford. ده اسمها today. ده كتبت الاثنين كابيتال حتى كلمة university because it's a part of the name. But here, I went to Oxford today and had a look at the university. خلاص, I went to Oxford كمدينة and had a look at the university. أنا ما ذكرتش اسم الجامعة. قلت بصيت على الجامعة. I didn't mention the name. Facebook طبعا, WhatsApp طبعا. Applications are. I live in Salah Salem Street. Salah Salem Street. كلها capitalized ده. عشان ده اسم الشارع. I was walking in the street. Small letter لأن ما فيش اسم. The proper nouns here is plural. Abbreviations they BBC, USA, Member of Parliament, and so on. Yeah, Miss Hana, I told you a little bit. اسم كتاب اسم عنوان مقال اسم أغنية اسم فيلم بيبدأ بدأ بصي أي حاجة في البداية كابيتال بغض النظر عن هي إيه أي كلمة في بداية عنوان في بداية جملة أي حاجة في البداية أول حرف فيها كابيتال دائما بغض النظر عن عن الجملة دي عبارة عن إيه عنوان كتاب اسم فيلم جملة عادية ماشية كده في الشارع أول حرف في الجملة دائما كابيتال حتى لو ذا حتى لو آ برضو كابيتال أوكي اخر حاجه واهم حاجه ناس كثيره بتنساها طبعا ما هي دي تعتبر اسماء ايام الاسبوع والشهور فكرتينا مستر يا يا مستر حاجه مهمه جدا شكرا ليكي ايام الاسبوع ايمان بس ايمان القصر ده شغل الساد ده بتاع ده داد وماشي هقول لكم حاضر حاضر اصل احنا في ال... هنا في ال... في الايلز مش هنكتب داد وماما هقول لك بس هقول لك عليها برضه ايام الاسبوع والشهور كابيتال يعني رمضان سبتمبر ساتردي سانداي مانداي كابيتال بس السيزونز اوف ذا يير مش كابيتال يعني summer, winter, uh, uh, spring, autumn, small letters. إلا إذا جت في البداية خلاص يبقى أنا بطبق عليها قاعدة البداية بداية الجملة. Dad and mom لو أنا بك... بستخدمهم كنين يعني إيه؟ يعني dad did you buy me كذا؟ خلاص بقى كأني بقول له باسمه فتبقى capitalized. أنا نفس الكلام ما أهم حاجة في الموضوع بقى هنا ال pronoun I الضمير بتاع I اللي هو أنا. I ده في البداية، في الوسط، في النهاية، تحت السلم، في الشارع، في الأتوبيس، في أي حتة، كابيتال. أي اللي هي بمعنى أنا. البيرسونال بروناون أي دايما كابيتاليزد، عشان برضه ون أوف ذا كومن ميستيكس اللي بشوفها. ما بناخدش بالنا منها. أوكي؟ أنا خلصت كده الكامز والكابيتال ليترز، لو عندكم أسئلة اتفضلوا. باي ذا واي، قاعدة الكامز بالذات كبيرة جدا 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 وفيها ديتيلز لا تتخيلوا. بس انا بختار الحاجات اللي انت ممكن تتعرض لها وانت بتكتب مش هملا لك دماغك بحاجات مش هتستعملها تمام اني كويستشنز يا جماعه برضه ثلاثة أربعة اللي بيردوا عليا والباقي لا إله إلا الله ردوا لا ردوا ردوا حاضر أقول السيمي كولر مين حد بيسألني حد بيسألني على حاجة فوق بس تاهت في الشات استنوا 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 What about so sometimes I see it Preceded by a comma. احنا اتفقنا القاعدة بتقول يا مس أمنية. Preceded by a comma. لو هي بتربط two independent clauses. Okay. لو so اللي هي بمعنى نتيجة لذلك. هنا ممكن تكوني بتشوفي مثلا so that he went to school so that he could learn. فهنا مش هتلاقي comma. فقد يكون confusion جاي من هنا. لكن so بتاعتنا اللي هي بمعنى therefore أو consequently. He was sick, comma, so he didn't go to school. دي لازم comma قبلها. And the قاعدة بتاعت ال compound sentence. Mr. Mohammed, the deep is fine. So, like, يعني يقول المتعلقة بنفس الموضوع نلا فصلة ونقطة. The جملة الواحدة بي فيها one idea. آه تحلو قوي. أنت أنت لفت نظر الحاجة مهمة جدا يا Mr. Mohammed والله.
طيب في حاجه مستر محمد دي بلفت نظري ليه؟ يعني عندنا مشكله ناس كثيره بتعملها اسمها كاما سبلايس يعني او او نوع من حاجه اسمها ران اون سنتنسز ان حد يعمل كده دول جملتين فتيجي انت تقول ايه؟ طب يا جماعه بس خليني اجاوب اجاوب على اقول النقطه دي عشان مهم. دول جملتين اهم المفروض ان هي جمله عاديه وجمله سمبل فانت تيجي تقول ايه؟ انا هعملهم بقى كومباوند سنتنس واروح ايه اعمل دي سمول كده يا عم وارمي له كاما هنا كده ما شاء الله بقت لا طبعا ده جراماتيكال مستيك دي حاجه اسمها كاما سبلايس يعني جويننج تو سنتنسز ان ا رونج واي مفيش كاما بتربط جملتين ببعض لوحدها يعني ايه؟ يعني يا اما اقول هنا احط واحد من الفان بويز واقول سو so, خلاص كده بقت صح او اجي هنا واقول بيكوز احط ايه سبوردينيتي كونجنكشن ففي الحاله دي احط كام انما كده بالشكل ده دي جريمه اسمها كاما سبلايس او بيسموها او هي نوع من انواع حاجه اسمها ران اون سنتنس يعني ايه ران اون سنتنسز؟ يعني جملتين مربوطين ببعض بطريقه غلط. عايز احط كما بين جملتين احط بعدها فان بوي او احط في الاول سبوردينيتي كونجنكشن، يعني اعملها كومباوند سنتنس او كومبلكس سنتنس زي ما شرحنا، واللي مش فاكر يرجع للماتيريال. السؤال بتاع احط قبل هو هوم وذات، طب ما احنا شرحناه يا مستر محمد حسن في حته المان اسينشال. حسب حسب ايه؟ لو هي نون اسينشال هتحطها بتوين تو كامز تمام لو هي اسينشال ما تتشالش زي بتاعه ذا مان هو ليفز اوفر ذير او هو ليفز ذير قلنا هي مش هينفع شيء لان هتبقى الجمله ويتش مان اني راجل فكده مش هحط كامز انما لو قلت مستر جاك هو از 44 ييرز اولد از ان اكاونتنت هنا اقدر اشيلها فاقدر احط تو كامز تمام كده يا مستر محمود اه عادي حاجه زي بي بي سي ممكن تتكتب طبعا ما فيش مشكله طيب خلينا اسمها كاما سبلايس فهمت وضع كاما سبلايس ده يا جماعه طيب اخر حاجه النهارده عندنا هي مش تبع الجراماتيكال اكوريسي هي هتساعدنا المره الجايه شويه في آه... لما نيجي نكتب بقى ان شاء الله نبتدي المره الجايه في تاسك 1 وتاسك حاجه دايما انا مش عايز اطول عليكم بس انا اقولها بسرعه كده راحت فين؟ write it as write it as it is يا مستر حاتم. It has no equivalent in English. ما لهاش مساوي في الإنجليش اكتبيها زي ما هي. ممكن على فكرة تكتب عيد الفطر. E I D عادي جدا. Okay. بسرعة كده يا جماعة. الكلام ده عن حاجه اسمها ذا ارت اوف بارافريزين ان شاء الله السيشن الجاي يوم السبت هتلاقيني بقول لك ايه اول ما تبدا تاسك والسيشن اللي بعدها ان شاء الله الاثنين اللي بعده هقول لك اول ما تبدا تاسك 1 او تاسك 2 هتلاقيني بقول لك جمله ثابته كده بارافريز ذا كويستشن بارافريز ذا كويستشن اعمل بارافريز للسؤال بارافريز ذا كويستشن اعمل بارافريز للسؤال يعني ايه بارافريز بارافريز انك تو اندرستاند سمثينج ان ايديا And then express it using your own words. Understand something and then express it, express it using your own words. تفهم فكرة وتعبر عنها بطريقة. طب أنا ما بعرفش أعمل. أنا ما عنديش المهارة. هقول لك على three or four things كده تعملهم هيساعدوك how to paraphrase. أبص ضبط يا عطف السياق. Paraphrasing. Example عن paraphrasing. في جملة بتقول دي جملة. Paraphrasing is one of the most important skills to learn before doing your IELTS test. لما حب أنا أعبر عنها بشكل تاني. Prior to taking the IELTS test, mastering paraphrasing is one of the most crucial things to do. هي هي نفس الفكرة. بس أنا كتبتها بكلمتي. هو ده ملخص معنى paraphrasing. طبعا مش عارف أعمل ده. يعني أو أنا أول مرة أسمع عنه أو أنا مش متعود عليه أو ما بعرفش ما بعرفش عن paraphrasing. هعمل إيه؟ 
بوسس عندنا فور ميثودز واحده منهم ضروريه لازم تستخدمها والثلاثه الباقيين تحاول بقى تستخدمهم معاك اول حاجه اسمها يوزنج سينونيمز ايه سينونيمز دي مترادفات يعني زي هيومنز سينونيم لبيبل اتراكتيف سينونيم لبيوتيفل This method, method simply replaces words with the same meaning in order to produce a new sentence. هتبدل الكلمات بس طبعا مش هتبدل كل الكلمات، أولا مش هتعرف مستحيل الموضوع صعب قوي. فأنت هتبدل ثلاث أربع كلمات اللي تعرف synonyms ليه. حلو دي لازم تعملها. دي الميثود الأولى وأوبليجاتوري يعني لازم تعملها. زي My car needs petrol, my vehicle requires fuel. طبعا هنا عشان دي جملة بسيطة فأنا غيرتها كلها. بس just to explain to you عشان اشرح لكم عشان افهمكم الفكره هنا global warming is mostly caused by emissions uh, emissions from internal combustion engines هعملها paraphrasing فتبقى climate change is mainly caused by caused by the release of fumes from the motor vehicle تمام ايوه بالظبط يا مستسلمين هقولها لكم المره الجايه كنت دايما اقول لهم في الكورس ايه يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم بارافريز على طول وانت مغمض قبل ما تعمل بسم الله اه بارافريز يلا على طول طيب ايه الطريقه الثانيه اللي هتساعدك تشينج ذا وورد اوردر يعني لو جمله طويله نصين شقلبها مع السينونيمز ما تشقلبهاش كنت اسكت يعني ايه مع السينونيم خد بالك من الجرام طب ناخد اكزامبل As languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used, there's a fear that the, that many minor languages may die out. Hamili hina ashalib. There is a fear that many minor minority languages may die out as languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used. طب معلش هو ده لوحده ينفع لا ده لوحده مش كفاية. أنا هعمل دي مع السنة لازم أغير ثلاث أربع حاجات. هعمل دي مع إيه؟ ما انا قلت بارافريزنج يا مستر كومبيو هاوس في البدايه خالص قلت ان بارافريز يعني انك تفهم الجمله وتعبر عنها يوزنج يور اون ووردز باستخدام كلماتك انت تعبر عنها بطريقتك طب لو انت ما عندكش المهاره دي انا بدي لك اربع طرق تستخدم اثنين او ثلاثه منهم ايوه ممكن نغير ستراكشر يا مستر محمود طبعا هنقول دلوقتي يبقى اول طريقه السنانيمز دي لازم تعملها ثاني طريقه اذا الجمله طويله وينفع تبدلها مع تبدل النصين مع بعض اتس اوكي okay. مع السنانيمز Method number three, change the form of the words. أحيانا لو هو infinitive يعني to go خليها going. لو هي noun وتعرف تجيب the verb منها okay. تمام. برضو خد بالك في الجرام. زي أي مثلا. Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of sixty five can continue to live full and active life. مثلا ممكن نغير هنا. Longer life spans and improvements in the health of older people are suggesting that people over the age of 65 can continue living instead of to live. طب إذا مستر هو درس ينفع خدوا بالك ورا كل مرة كل method بجيب لك example على method دي بس يعني إيه يعني في اللي فاتت دي أنا ما استخدمتش ال ال synonyms أنا بس وريتك إزاي تبدل الجملة وحطيتها زي ما هي هتحط أنت معها synonyms. في الثالثة دي أنا لا استخدمت سينونيمز ولا غيرت ترتيب الجملة، وريتك بس النقطة اللي أنا بقولها إنك تغير نوع الكلمة من انفينيتيف لجيرند مثلا وهكذا. يعني ده مش ده مش ذيس إز نوت أ جود بارافريز. خد بالك ده مش جود بارافريز ده ده إكزامبل على تو تشينج ذا ووردز عشان ما تتخيلش إن كده خلاص ده بارافريز ده مش بارافريز. أوكي؟ رابع طريقة change into from active to passive استخدم الباسيف باسيف ووردز يعني the property developers invested 200 million dollars in the development of the shopping center خليها 200 million dollars was in, uh, invested in the development of shopping center طب انا هعمل اربعة لو تقدر طب هعمل ثلاثة اوكي طب اثنين ماشي حالك بس بشرط هتعمل الاربعة هتعمل الثلاثة هتعمل اثنين لازم نمبر 1 تكون منهم اللي هي سينونيمز اوكي يو هاف تو يوز سينونيمز وما تقعدش تتعب نفسك في انك تحاول تغير كل كلمه مش هتعرف ومش طبيعي مش منطقي والجمله يبقى يطلع شكلها مش مظبوط 
غير ثلاث اربع خمس كلمات حسب طول الجمله وبعدين غير الترتيب مثلا لو تعرف غير من جيرند الانفينيتيف والعكس غير من من بريزنت سمبل بريزنت كونتينيوس وبعدين اعمل باسيف لو تعرف اوكي بالظبط يوزنج سينونيمز تشينج ذا وورد اوردر تشينج جراماتيكال ستراكشر اند نمبر 4 يوزنج باسيف تغير شكلها تماما يا مستر محمد بس حافظ على المعنى طبعا انا مش عارف يعني لو جمله حد قالها قبل كده وتغير شكلها اذكر مين قالها احنا بنتكلم دلوقتي على الايلتس ان احنا بيبقى عندنا سؤال فانت في بدايه التست بقول لك في بدايه الاسئله بتاعتك بقول لك بارافريز ذا كويستشن هنا مالهاش علاقه بالكوتنج مش انت مش واخد كلام حد دي قصه ثانيه حاجه تتكلم في حاجه ثانيه انا بتكلم على البارافريزنج هنا اللي هنستخدمه في بدايه الانتروداكشن بتاعي تمام انا كده خلصت يا جماعه النهارده النهارده اتكلمنا في ايه بسرعه كده تو راب اب تو راب اب اتكلمنا في الجراماتيكال اكيوريسي تمام بدانا بايه اللهم بارك بدانا بال بال بالسبجكت فيرب لا بالباراليليزم وبعدين معلش باراليليزم وبعدين سبجكت فيرب اجريمنت وبعدين خلونا افتكر احنا من كتر الكلام نسي اه وبعدين الكامز والكابيتاليزيشن اربع موضوعات وبعدين احنا اتكلمنا في البارافريز اللي هنستخدمه ان شاء الله المره الجايه لما نبتدي يعني السيشن الجاي السيمي كولون اه السيمي كولون احنا قلناها على فكره السيمي كولون ليها استخدام واحد بس سريعا كده يا مس سلام خالص في الكومباوند سنتنس يعني ايه بص كده سوري اهي سيمي كولون شي از ريتش سيمي كولون She is unhappy. استخدم لربط جملتين بدل الكاما وفان بوي. بدل ما اقول كاما but she is unhappy اقدر استخدم سيمي كولون. ارجع لي الشرح بتاع المره اللي فاتت بتاع السنتنس ستراكشرز هتلاقيها في الكومباوند سنتنس. طب ليها استخدام تاني؟ اه ليها استخدام تاني. برضه في الكومباوند سنتنس مع الكونجنكتيف ادفيرس. لو انا هربط جملتين كده. She is rich. However, she's unhappy. يبقى استخدامها في حاجتين. يا إما لوحدها ما بين جملتين بس طبعا الجملتين لازم يكون بينهم علاقة في المعنى مش أي جملتين. أو قبل ال conjunctive adverb لو أحطه بين جملتين عشان أعمل compound sentence اللي هما however و nevertheless و therefore و moreover. أوكي. طيب. Uh, any questions? حد عنده أي أسئلة؟ المرة الجاية إن شاء الله بنبتدي في الجد، يعني اللي هو إيه الجد؟ إحنا كنا ده ماشيين على الروبريك. خلصنا الجراماتيكال رينج وأكيرسي، اتكلمنا في اتكلمنا في الكوهيجن، اتكلمنا في على الفوكابيلاري. المرة الجاية بقى هندخل في إيه؟ تاسك أتشيفمنت والكوهيرنس. إزاي تجاوب على كل المطلوب منك وإزاي تنظم الأساي بتاعك. إن شاء الله المرة الجاية نيكست ساتردي يوم السبت الجاي بإذن الله نكون مع بعض. <تصفيق>